En San José de Gracia, Aguascalientes, se encuentra este cañón semidesértico con un paisaje impresionante. Los miembros de esta comunidad rural dirigen un parque de aventuras con un sistema de puentes colgantes, tirolesa y escalada sobre las paredes del cañón. También en el Pueblo Mágico se puede navegar para apreciar al Cristo Roto, una de las imágenes más grandes del país. Salimos de Aguascalientes acompañados por estudiantes de Medio Oriente del Proyecto Javesha. Lo que acaban de cantar es desearle al chofer que llegue rápido y conseguir el destino. Y vaya que llegamos rápido. El parque de aventura Boca de Túnel se encuentra a solo 45 minutos de Aguascalientes. Soy de Palestina y llevo aquí 5 meses aquí en México, en Aguascalientes justo. Me encanta Aguascalientes y es una ciudad muy tranquila y me encantan las aventuras. Eh, por eso estoy aquí hoy, lista para todo. Estos jóvenes de Medio Oriente han encontrado una oportunidad de estudiar en México gracias al proyecto Javesha. Organización humanitaria con sede en Aguascalientes. Hola, soy Rua, soy de Palestina. Yo recomiendo a todas las mujeres hacer esta actividad. Ya nos estamos preparando con todas las medidas de seguridad. Tenemos el arnés y también vamos a llevar un casco. Primeramente, buenas tardes y bienvenido. Vas a llevar dos guías. Ahí es Roberto, yo soy Carmen. Hola, abuela, para cualquier duda, cualquier cosa, con cualquiera de nosotros. Igual, llevas dos líneas, una de vida y una de seguridad. Se les pide que por favor se cuida todo lo que es la vegetación. Nada que corto la planta, me gusta, me la puedo llevar. No, no te puedes llevar nada, solamente en una fotografía. Es el modo de que tú puedes llevarte lo que a ti te guste. Si están listos, vámonos chicos, iniciamos el tour. En el recorrido fuimos conociendo a nuestros compañeros de aventura y sus razones de por qué les gusta México. بحب المكسيك لأنه في كتير حضارة وهندسات ومعمار بيشبهوا الأشياء اللي كنت شوفهم بسوريا وبفلسطين الحضارة المكسيكية عندها تاريخ كتير كبير وكتير بتشبه الحضارة العربية Estamos comenzando la actividad y llevas a nuestra guía una mujer líder. Tú estás aquí desde que empezó el proyecto, no hace casi... 10 años aquí. 10 años diez aquí. 10 años aquí trabajando para que vengan y se diviertan, chicos. Es una adrenalina uh -huh. que no se les va a olvidar. Aquí es para todo tipo de personas que les gusten las emociones fuertes, que les guste caminar, tenemos lo que es el derismo. Ahorita vamos a hacer el recorrido que son 13 puentes colgantes con dos tirolesas. 13 puentes 13 diferentes colgantes. puentes, dos tirolesas. En esa parte del recorrido tenemos dos áreas de vías ferratas donde vas escalando. Siempre vas con tus guías, se te va a ir explicando qué debes hacer, qué no debes hacer. Trabajamos todo lo que es el año. Vénganse a Aguascalientes, chicos. Estamos en Boca de Túnel, que no se les olvide. Boca de Túnel, chicos. En el cañón puedes encontrar fauna típica del semidesierto como las serpientes. Empezando nuestra caminata nos encontramos con esta muda de piel. ¿De qué especie es guía? Es de una víbora chirrionera, mide aproximadamente entre metro, metro y medio. La chirrionera es muy gruesa. La víbora es muy, muy amigable, no es venenosa, color bonito, oscuro, gris. ¿Qué otras especies de víboras podemos encontrar aquí? La víbora serrana, la coralillo, el alicante muy grande, también similar a la chirionera. ¿Cascabel? Igual de grande, el cascabel. También nos acompañaba Yagdar de Kurdistán. Soy kurdo de Siria. Yo tengo cuatro años viviendo en México. Y otra vez en un nuevo lugar hermoso, en otra parte del centro de México. Después de conocer el norte, el sur, el centro, ya otra vez estoy en aguas calientes. Es un país que incluye países dentro, como cada estado es una belleza diferente. Conozco Monterrey, Chihuahua, Tumac, Tamaulipas, por más abajo a Zacatecas, a León, Guadalajara, Puebla, Morelia, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México. Y casi falta unos 10 más para conocer este hermoso país. Wow. El ecosistema aquí es semidesértico. Vean qué inmensidad. Pero a pesar de que sea semidesértico, encontrar aquí este cuerpo de agua es, es, le da un toque especial. Y luego las piedras. Finalmente llegábamos al punto de inicio. Un extenso puente que debíamos de cruzar para llegar a las bellas columnas que forman el cañón. 
Bien, chicos, aquí le vamos a dar la línea al compañero. Él nos va a asegurar. Vénganse, chicos, este es el primer puente. Pásenme. Súper feliz, alegre, contenta. Todos los adjetivos de felicidad. Estoy muy contenta y el lugar es muy bueno. Vamos a ver el colegio. ¿Cómo vas? Muy bien. Izquierda, derecha, vamos por aquí. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ahora el curdo. Ras, chap, ras, chap, ras, chap. Ahora el árabe. Yasar, yamin, yasar, yamin, yasar. Está relajada, tomando el sol. Bueno, aquí estamos en el primer puente. Y me dicen que es el puente más largo de todos. Es todo un circuito de, de 13 puentes y dos tirolesas. Y es por este cañón hermoso, hermoso. Para disminuir la tensión, cantamos un poco en árabe. Miren chicos, aquí este se sube como la escalera de la casa, un pie en cada madera, según su ritmo de ustedes. Aquí depende de la habilidad de ustedes para subir, pero está muy padre y fácil a la vez. Aunque no teníamos la destreza de los guías, su liderazgo nos inspiraba confianza y seguíamos adelante. Más arriba, por favor. ¿Más arriba? Sí. Ay, esto es como Spider-Man. Exactamente, casi igual. Por ningún motivo vayas a quitar tu mano, porque uh -huh. si la quitas y la metes adelante de polea, te puedes machucar y puedes parar. Perder los la dedos. Polea. <risa> Simplemente la vas a deslizar. Si tanteas que vas muy recio, igual le das un bajoncito suavecito para que pierda un poco de velocidad. Vas a tratar de llegar hasta donde está el otro compañero. Ay, así uh -huh. alcanza a ver el final, ¿sí, chico? <risa> hasta allá. Ok. Ay. Wow. Superwoman. <laughs> Ya, chocaron. Ya, parece araña. ¿Cuánto tiempo? Claro. James, ¿qué sentiste? Bien. No. Adrenalina. Adrenalina. ¿Tú qué sentiste? Yo miedo. Por estar grabando me solté, no seguí las indicaciones, pero pues todo salió bien. Hay que mantener la calma y sobre todo no poner la mano enfrente para no machucarse. Aquí tenemos una especie de vía ferrata, unas grapas en la pared. Es muy fácil. Soy un kurdo, kurdo de Siria, pero tengo un sangre. Es más rápida que una araña. Vamos, seguro nosotros mismos. Me siento capaz, poderosa, fuerte. Mujer. Vamos a cruzar. Millones de años le ha llevado a la madre tierra a tallar la roca para crear Boca de Túnel, uno de los monumentos naturales más importantes de Aguascalientes. Este sistema de cañones es parte del complejo hidrológico formado entre las elevaciones de la Sierra Fría, que forma parte de la Sierra Madre Occidental. ¿Cómo va el Roa? Muy bien, cansado. ¡Qué miedo! Esta especie de cuerda floja es de los retos mentales más desafiantes. Wow. 
qué increíble. Viva Siria, viva México, viva Kurdistán y Palestina. Ya nos estamos acostumbrando a las alturas y pues el paisaje es precioso y tenemos unos guías muy muy buenos que nos explican todo. Vean el panorama que tenemos, es, es increíble. Vamos en un puente que simplemente tiene tres cables, Ajá. si te fijas hacia abajo tenemos lo que es cactus, hay biznaga, hay palmas. Como pitayas uh -huh. y nopales con sus tunas, cualquier movimiento es, es muy perceptible. ¿Qué profundidad tienes? La parte central debe de andar entre 35 o 40 metros de profundidad. Si sí vale la pena realmente que vengas y conozcas estos lugares tan hermosos que tenemos. Esto es para todos. Para niños que ya midan el 1.50 para que alcancen a asegurarse. A mí me gustaría trabajar en un lugar como este porque es tan precioso, tienen un paisaje muy bonito. Eso te juro que me da miedo. <risa> ya no tenía miedo, pero eso sí. No. Y con seguridad. En uno de los enormes pilares de la Piedra del Cañón, aprovecharon para enseñarnos sus danzas orientales. Con la cintura. El trepar por las paredes del cañón va en contra de nuestro instinto de supervivencia. Chicos, todo para la foto ¿no? de Instagram. Tenemos que soltar las manos así y hacernos para atrás. Es importante que nos estemos asegurando siempre aquí. Vean Jim dónde está. Y el precipicio. Este es el puente un poquito más difícil, es puente de columpios, pero varias personas dicen que se llama el puente de la virginidad. Ahí según ustedes cómo lo pasen, ustedes dicen cómo se llama. Se le llama puente de la virginidad porque si no cruzas correctamente, perderás el equilibrio de tus piernas. Estoy temblando. Esto es muy difícil, no, sí, pero no, vale no, la no, pena. El hambre llegaba y las palestinas nos compartieron de su comida típica. Nos están dando esto para un pequeño bocadillo. ¿Qué es? Eso se llama ya. Es una comida palestina. Lleva papas, harina, merejil, cebolla y se come frita. Eh. ¿Sí te gusta? A ver. <risa> mm, es rico. Sí. Siento el sabor del Medio Oriente. Estábamos preparados para cruzar el último puente colgante, el más largo, pues une los extremos de la presa Potrerillos. Se necesita mucho equilibrio, esto es más mental. Es menos el fuerza físico, sino más mental. ¿Te gusta mi rico? Porque... في كثير مناطق حلوة في كثير تقدر تستمتع وين ما رحت وين ما في أي منطقة بتشوفه بتقدر تستمتع فيها تستمتع بالمناظر اللي فيها. Había momentos en los que te quedabas congelado admirando lo imponente del paisaje. Aquí tenemos la cortina de la presa. Todavía había que cumplir con la tirolesa más extensa. ¿Qué tal? Bien, súper bien, súper divertido. Al estar tan cerca de la cortina de la presa, pudimos caminar sobre ella. ¡Wow! Es enorme. Aquí tenemos lo que es la cortina de una presa, es muy alta. Rete a nuestro amigo Kurdo para que saltemos a la presa desde la cortina. 
calzones. En calzones. Uh -huh. No estaba preparando. Mm. Con esto no voy a jugar. No, con jamás. eso no, jamás. ¿Juntos? Uh -huh. Esto es lo que hay al final de la presa. Y bueno, nuestro reto es saltar. Son 12 metros. ¿Está listo el kurdo? Claro que sí. Veis por está. Tus últimas palabras en, en kurdo. Aves bobalate ma, bobalate kurdistan. ¿Qué significa eso? Es por nuestro hogar, por Kurdistán. Bueno, entonces nos vas a enseñar a, a contar en, en kurdo y luego saltamos. Yak, do, se. Lo logramos. Estaba increíble cada paso, cada actividad. Nos encantó muchísimo, convivimos con mucha gente de aquí, con los trabajadores empleados de aquí, fueron muy amables con nosotros, gracias a Dios. Cuando fuimos a saltar de 12 metros, Jorge y yo, fue mi primera vez, pero fue chingón, compadre. Esta es una fuente de trabajo para todos nosotros los que vivimos en Boca de Túnel. Vengan, visítenos porque nosotros vivimos del turismo. Estamos muy contentos con el trabajito, le echamos todas las ganas que podemos. Con el remo y todo, mire, yes. vénganse. La creación de este parque de aventura ha permitido que menos familias de la comunidad emigren. Pues ya tenemos el trabajo aquí, ya en casa, y la, la familia y todo. Aquí pues ya no, ya no hay ganas de ir para allá. Estamos a gusto aquí en el trabajo. El trabajito que ya está seguro aquí. Si todos optáramos por el turismo rural comunitario, se apoyaría la economía de las zonas más remotas del país. Fuimos a conocer las cabañas para los visitantes construidas por esta comunidad. Estas cabañas se pueden rentar por noche y son para un máximo de 10 personas. Invito a los árabes que visiten uh, México primero y Aguascalientes especialmente. Después de la aventura fuimos a la presa de San José de Gracia, donde se ubica el Cristo Roto, que por su valor de peregrinaje en Semana Santa se convierte en todo un espectáculo. Aquí nos encontramos con el cronista del pueblo. Yo siempre digo, la presa y el pueblo se, se funden en un abrazo. Y, y esa área es la, la que hay que visitar, donde está la cortina, donde los embarcaderos. Y, y bueno, ahí de los embarcaderos hay que ir a ver al Cristo Roto, una imagen monumental de 28 metros de altura, ¿verdad? 25, lo que es el puro Cristo, más su base de 3 metros. Una imagen espectacular que hay que venir a ver. Para llegar al Cristo Roto hay que cruzar la presa en lancha. La presa se llama Plutar con las Calles, fue construida entre los años 1927 y 1928 por el presidente Plutar con las Calles a petición de un grupo de sendados de aquí del estado de Aguascalientes. Su objetivo era irrigar más de 5.000 hectáreas de tierras, ¿verdad? convertirlas a uso agrícola. ¿verdad? Para esta comunidad, para San José de Gracia, Pueblo Mágico, ¿qué significa la presa? En la actualidad es, es un detonante de turismo, un área de oportunidad para el turismo religioso que es el que estamos realizando ahorita. Este es el mayor sitio de peregrinación en toda Aguascalientes. Vean qué gigante es, 28 metros de altura y 3 metros de base, es gigantesco. En Sevilla, España, vivió un padre que se llamaba Ramón Cue. Él nació aquí en México, sus padres eran españoles. Eh, ellos salieron pues, de, huyendo de la guerra civil española. Él estudia, es sacerdote jesuita. Un par de sus libros hablan sobre esta imagen, donde él encuentra una imagen rota. ¿Quién te quebró? ¿Por qué te quebró? ¿Qué pensaba esa persona cuando te, te rompió? Y, y nunca esperaba una respuesta porque era una imagen de madera, una imagen inerte. Escuché una voz que le decía pues que se callara, ¿verdad? cállate. Haces muchas preguntas y, y señor, pero es que me duele verte roto. Es, es que es eso lo que yo quiero, que cuando me veas roto, te acuerdes de todos los que están como yo, rotos, aplastados, indigentes, oprimidos, enfermos, mutilados. Y es un reflejo de lo que le sucedió al antiguo San José de Gracia cuando se inunda, ¿verdad? 
cuando se inunda todo se pierde, todo se rompe, todo se quiebra y quien tuvo recursos compró en otro lugar, quien no tenía recursos pues se quedó a, a hacer un pueblo nuevo aquí ¿verdad? y con una imagen mutilada, rota también recordamos lo que ahí pasó.